అన అనటానికి కారణం ఏంటి ఒకటి దాని వెనకాల ఎజెండా ఉందా లేకపోతే ఆవిడ నమ్మారా ఎవరు చెప్పారా అది దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇది ఏంటి ఏమన్నారు అనేది నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇది ఏంటంటే ఎక్కడ అన్నారు రైట్ యూనో ఇప్పుడు చాలామంది గాసిప్స్ని నమ్ముతారు ఇది ఇంటర్నల్గా వన్ టు వన్ మాట్లాడినప్పుడు అదంటా ఇదంటా అని తెలిసి తెలియకుండా నమ్మటానికి చాలామంది మాట్లాడతారు మనం కూడా మాట్లాడతాం మీరు పబ్లిక్లో మాట్లాడటానికని ప్రైవేట్గా వన్ టు వన్ మాట్లాడడానికి ఉన్న తేడా మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్లో మీకున్న పొజిషన్లో మాట్లాడినప్పుడు దాని ప్రాబ్లం అదే మాట ఆవిడ ఇంట్లోనో లేకపోతే ఆవిడ ఆవిడ ఫ్రెండ్తోనో ఏదో ఇలాంటిది అనుకుంటే అలాంటిది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఏ వర్కబుల్ ఐ మీన్ ఆల్ ది టైమ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ కరెక్ట్ యూనో ఇక్కడ నాకు చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇప్పుడు సురేఖ గారు నాకు తెలుసు నాకు పరిచయం ఉంది కొండ మురళి గారు పరిచయం ఉంది అండ్ ఐ లాక్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ వాళ్ళతో నాకు ఎక్కడ సో అందుకని ఆవిడ ఇలాంటి అంటం అనేది నేను నిజంగా సర్ప్రైజ్ అయ్యి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే నాకున్న నాలెడ్జ్లో ఇప్పుడు ఆవిడ ఏమంటున్నారు బేసిక్గా తనని ఎవరో ట్రోల్ చేశారు అండ్ షీ సస్పెక్ట్స్ కేటీఆర్ ఈస్ బిహైండ్ దట్ ఐ యూడ్ వే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ వేరే పొలిటికల్ పార్టీ పొలిటికల్ పార్టీలు అంటేనే ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు నిందించుకోవటం అనేది దట్ ఈస్ అ కామన్ ప్రాక్టీస్ అందులో ఇదేం లేదు సో ఇప్పుడు ఎవరైతే పోస్ట్ పెట్టారో అది కేటీఆర్ చెప్పమంటే పెట్టమంటే పెట్టారా కేటీఆర్ తెలియకుండా పెట్టారా అలాగ పెట్టినందుకు కేటీఆర్ నేను చేయలేదు ఏంటి అనేది దిస్ ఈజ్ అ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ మనం ఆల్ ది టైం వింటాం అందులో ఏది కొత్త అనేది లేదు ఇక్కడ కొత్త దానిమి వచ్చిందంటే అసలు సంబంధం లేని నాగార్జున అసలు ఇష్యూ ఏది తను పాలిటిక్స్లో లేడు ఏమి లేదు మన కనెక్షన్ లేదు అక్కడ ఈ ఇష్యూ తీసుకురావటం అనేది ఆ సందర్భంగా అప్పుడు ఏంటి ఆవిడ ఉద్దేశం నాకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఒక మనిషిని బ్లేమ్ చేయాలంటే మీరు ఏదో కొని చెప్పాలి ఆ చెప్ప దాంట్లో ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఏది చెప్తే దాని ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్ అది ఓకే ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉన్నాయి కేటీఆర్ ఐదర్ ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఇంటిమీడియట్ చేస్తున్నాడా తనకు ఉన్న పొజిషన్ యూజ్ చేసి అవతలో ఉండి బెదిరిస్తున్నాడా అనేది ఎఫ్ఐఆర్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ పర్సనల్ వన్ టు వన్ దానికి ఇంటిమిడియేట్ చేసి బెదిరిస్తున్నాడు వాడుకుంటున్నాడు అనే ఒక ఎలిగేషన్ తీసుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు విక్టిమ్స్ అయ్యారు వాళ్ళ పేర్లు ఎట్లా చెప్తారు మీరు బయట కోర్టులో కూడా ఎక్కడ ప్రాసెస్లో మీరు విక్టిమ్ అయినప్పుడు వాళ్ళ పేరు చెప్పకూడదు ఫస్ట్ అవును కరెక్ట్ కొంతమందితో ఉంది ఉంది ఉందంట ఇలా విన్నాను నాకు తెలుసు అవసరం అయినప్పుడు బయటకు వస్తాను అనేది అది ఒక యాంగిల్ అదా కాకుండా పేర్లు చెప్పారు కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అది కూడా కాదు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా సారీ చెప్పినా కూడా ఇంకా వెళ్ళదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమంత గారి సారీ ఎందుకు చెప్పాలి సమంత గారిని పొగిడారు ఆవిడ ఏ ఏమని అది చెప్తున్నాను అదే ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ కాదు అది కూడా కాదు ఐ రెండు సెపరేట్ అంటున్నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందా బెదిరిస్తున్నాడా అనేది సెపరేట్ స్టోరీ అది విడాకుల్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏంటి విడాకుల్లో వాళ్ళు ఏమంటు ఏమన్నా ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు ఎన్కన్వెన్షన్ కోల్చ కోల్చకుండా ఆపాలంటే తనని పంపాలి అని డిమాండ్ చేస్తే ఆ డిమాండ్కి ఒప్పుకుని నాగార్జున చైతన్య తను వెళ్ళమని ఫోర్స్ చేస్తే తను వెళ్ళను అని చెప్పి వెళ్ళకపోతే విడాకులు ఇచ్చేస్తూ ఉంటే అండి అని వాళ్ళు పంపారు అంటున్నారు ఆవిడ అది పంపేది అక్కడ అసలు కాదు ఆ యాస్పిరిట్లో అంటే అది ఎంత ఇంక్రెడిబుల్ థింగ్ ఏంటంటే దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడలేదు సారీ చెప్పినా కూడా ఇంకా ఇంకా పరిశీలన చేస్తున్నారు ఏంటి అంటున్నారు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు విషయాలు కేటీఆర్కి కనెక్షన్ ఒక కేటీఆర్ భయపడుతున్నారు అనుకోవచ్చు ఇది సమంత అని ఇంటిమిడియేట్ చేస్తున్నారు అనేది ఒక లేదా ఎఫ్ఐఆర్ ఉంది అనేది ఒకటి లేకపోతే ఏదో ఫోన్ రికార్డింగ్ చేసి భయపెడుతున్నాడు అనేది ఒకటి దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అంటున్నాను అంతే కదా అది ఒకవేళ ఉంటే దట్ ఈస్ బిట్వీన్ సమంత అండ్ కేటీఆర్ ఒకవేళ ఎనీథింగ్ ఓకే ఇక్కడ ఏంటి అసలు ఏమాత్రం విడా విడాకులు అనేది ఉందనుకోండి ఆల్రెడీ సమంతతో కనెక్షన్ ఉంటే నాగార్జున వీళ్ళు 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 అన్ని కన్వెన్స్ అయింది ఎందుకు వచ్చినాయి అక్కడికి అంతే కదా ఆల్రెడీ ఉంటే ఈ కనెక్షన్ అనేది మీనింగ్ లేదు అక్కడ సో ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మీరు అక్కడికి జంప్ అయ్యి మీరు ఆ ఒక్కలైన అనకపోతే ఏది కేటీఆర్ ఇలా డిమాండ్ చేశారు 
ఆ విడాకుల ఆస్పెక్ట్ దానివల్ల అని జరిగిందని అదొకటి రెండు నాగార్జున చైతన్య ఫోర్స్ చేశారు ఎల్లమని అంటే తను అంటే అంటే అప్పుడు ఏంది ఆల్మోస్ట్ మన సతీ సావిత్రి లేకపోతే రాణి రుద్రం దేవి టైప్లు చెప్పారు ఈవిడ గురించి కాదు ఇక్కడ మీకు ఎలిగేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు సమంత ఈ విషయంలో అసలు తప్పే లేదు ఎందుకు లేదు ఎఫ్ఐఆర్ ఉందనుకోను ఒక నిమిషం ఎఫ్ఐఆర్ ఉంటే ఇద్దరు ఉన్నారు అందులో ఇంకా అది ఇంకా ప్రాబ్లం ఏమి ఉంటాయి అదే అది వాళ్ళ వాళ్ళ విషయం ఎఫ్ఐఆర్ లేదు ఇంటిమిడేట్ చేస్తున్నాడు భయపెడుతున్నాడు భయపెట్టినప్పుడు నాగార్జున చైతన్య కూడా ఎల్మన్ ఫోర్స్ చేసినా కూడా వెళ్ళ కాదు అని చెప్పి భయపడకుండా వాళ్ళకు కూడా విడాకులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయింది అంటే దానికన్నా పెద్ద పొగడితే ఉంది ఒక అమ్మాయికి అది నేను చెప్పేది బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఎనీ ఉమెన్ కెన్ గెట్ ఏది పెద్ద కుటుంబం తన భర్త మామగారిని వదిలేసి కూడా నేను నా నా సెల్ఫ్ ఆనర్ నేను కాపాడుకుంటాను అనే దానికి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు అసలు యాక్చువల్గా సురేఖ అప్పుడు సమంత సారీ చెప్పడం ఏంటి అసలు ఎవరికి చెప్పాలి అసలు సారీ చెప్పాలి నాగార్జునకి చైతన్య ఎందుకంటే నాగార్జునకి చైతన్యకి ఏమంటున్నారు ఆవిడ వాళ్ళిద్దరూ బలంతో ఏది వాళ్ళు కొన్న ఆస్తిలో ఒక ఆస్తి కాపాడుకోవటానికి ఇంట్లో ఉన్న భార్య ఇంట్లో ఉన్న కోడలిని ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళమని అసలు నాగార్జున అంత పెద్ద ఫ్యామిలీ వదిలేసాడు ఏ ఫ్యామిలీ దాన్ని అనగలుగుతారు మీరు అలా ఏ ఫ్యామిలీ ఒక మిడిల్ క్లాసు లో క్లాస్ ఫ్యామిలీలో కూడా అలాంటి ఎలిగేషన్ ఎవరన్నా చేయగలుగుతారు అసలు ఇప్పుడేంటి మీడియాలో కూడా ఎంతసేపు సమంత సారీ ఆళ్ళ సారీ అంటున్నారు కానీ ఇది ఇది అసలు హైలైట్ అవ్వట్లేదు నాకు విపరీతంగా నాకు అంటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ నాకు సురేఖ గారు కానీ ముల్లి ఇందాక చెప్పాను కదా నాకు తెలుసు అని మీరు వర్క్ చేశారు నేను వర్క్ చేశాను ఐ నో దెమ్ యాజ్ పీపుల్ ఆవిడ కూడా చాలా కింద నుంచి పైకి వచ్చారు ఇంత ఇన్నిసార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యి ఇప్పుడు మినిస్టర్ చేస్తున్నారు అంటే దట్ దట్స్ ఎ గ్రేట్ జర్నీ అలాంటి మనిషి అనటం అనేది ఇంకా ఇంకా నేను చాలా హర్ట్ ఒక్కసారి ఎగ్జామిన్ చేద్దాం ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది అంతటి మాత్ర మాట అంటారు ఒకటి ఫ్లోలో ఎమోషన్లో వచ్చేసిన మాటగా చూస్తారా బికాస్ ఇది ఏదో గాల్లో పొలిటికల్ అలిగేషన్స్ ఇన్ కాంటెక్స్లో అవన్నీ చెప్పడం వేరు ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ థింగ్ అబౌట్ అ స్పెసిఫిక్ ఫ్యామిలీ అండ్ అ స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్ లైక్ సంబడి ఈస్ వెరీ పర్సనల్ థింగ్ లైక్ అ డివోర్స్ సో మరి ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది ఇంత పెద్ద మాట అంటే అది అది ఆవిడ నమ్మి చెప్పారు నా నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇప్పుడు నమ్మటం నమ్మకపోవడం మీరు నమ్మినా కూడా అలాంటిది ఇందాక చెప్పాను కదా ఆ పొజిషన్లో చెప్పలేదు కదా మీరు ఇంటర్నల్గా నమ్ముతుంది బయట ఎలా చెప్తారు మీరు ఎందుకంటే ఎవిడెన్సెస్ ఉండాలి ఏదైనా ఏదైనా ఒక అలిగేషన్ చేసినా ఏదో ఒక కాంక్రీట్ ఎవిడెన్స్ చేతిలో పెట్టుకుని చెప్పాలి లేదంటే ఇలా అంటున్నారని మీరు అన్నట్టు ఇండికేటివ్గా ఏదో అది అది కూడా మీరు అది గాసిప్ అంటుంది ఫస్ట్ గాసిప్ని మీరు క్రిమినల్ కేసా ఒకవేళ నిజంగా జరిగింది అనుకోండి ఎవరు పెట్టాలి కేసు అది సమంత గారు పెట్టాలి గిఫ్ట్ ఆవిడ కాబట్టి ఆవిడే మాట్లాడకుండా బయట వాళ్ళు మాట్లాడితే అది అది దానికి ఎవిడెన్స్కి మీనింగ్ ఏంటి అసలు ఇందుకు జరిగింది నా విడాకులు అని ఎవరు చెప్పగలుగుతారు నాగార్జున చైతన్య సమంత వీళ్ళు ముగ్గురు తప్పిస్తే వేరే ఎలా చెప్పగలుగుతారు లేకపోతే వాళ్ళైనా మేమే చెప్పామని చెప్పాలి అవును కరెక్ట్ సెకండ్ గ్రేట్ బట్ ఇప్పుడు ఎందుకు అన్నారు అంటే నా పర్సనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఇప్పుడు ప్రతి దానికి మీకు కాన్స్పెసీ థీరీస్ ఉండొచ్చు ఈ ఎజెండా ఇలా చేస్తే అలా అవుతుంది అలా చేస్తే రాజకీయ కుట్రల నుంచి ఏదైనా వచ్చిందా అంటే నాకు తెలియదు నా ఒపీనియన్ కొన్ని ఇలా గాలి వార్తలు మనం అక్కడక్కడ ఇంట ఉంటాం చాలామంది గురించి అవును అది మనం ఇంటర్నల్గా మాట్లాడుకుని మాట్లాడుకుని ఒక పర్టికులర్ టైంలో మనలో నిజమైపోతాయి మనలో నిజమైపోయినప్పుడు ఒక గబుక్కుని ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నా తెలియక అదే అదే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఒక ఒక కోపంలోనూ ఒక ఆవేశంలోనూ అది మనం ఆలోచించుకొని ఆనేస్తాం అలా అయి ఉంటుందని నా అభిప్రాయం జస్ట్ ఒక షీ కుంట్ కంట్రోల్ అసలు తను ప్రైవేట్గాను ఎవరో చెప్పింది నమ్మి అది గబుక్కుని బయట తినేసారు కానీ అక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకవేళ అలా గబుక్కుని అని ఉంటే ఆవిడ అన్న మరుక్షణం ఆవిడ తెలిసి ఉండాలి లేకపోతే ఆ మీటింగ్ ఆ పబ్లిక్లో మీడియాలో మాట్లాడిన తర్వాత కూడా ఆవిడకి తెలిసి ఉండాలి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆవిడ అసలు టాపిక్ ఎత్తట్లేదు ఎంతసేపు సమంత నుంచి వెనక్కి తీసుకున్నాను అది ఇది అని చెప్తున్నారు కానీ నాగార్జున్ని నాగ చైతన్య అన్న దాని గురించి ఆవిడ మాట్లాడలేదు అసలు అది నాకు నాకు సర్ప్రైజ్ అది కరెక్ట్ అంటే అంత బ్లాక్ అండ్ ఓవర్ సైట్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు నాగార్జున గురించి చైతన్య గురించి ఒక కాంట్రవర్సీ కానీ ఏది కానీ ఎవరు ఎప్పుడు వినలేదు
ఆళ్ళు ఎన్నో వాళ్ళ మానన వాళ్ళు ఉండరు అవును అండ్ ఐ ఐ బిలీవ్ దట్ దర్ ద మోస్ట్ రెస్పెక్టబుల్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీ విచ్ వే ఇన్ ఎనీ విచ్ వే వాళ్ళని అంత మాట అనటం అన్నీ ఒక ఒకవేళ గబుక్కుని అనుకోకుండా అనేసినా కూడా అది మెయిన్ మెయిన్ అపాలజీ అక్కడ చెప్పకుండా వేరే అన్ని మాట్లాడతాం అనేది నాకు సర్ప్రైజ్ అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు అంటే ఈ కూలగొట్టడాలు అనే హైడ్రా కార్యక్రమంలో ఎన్కన్వెన్షన్ కూలగొట్టకూడదు అని గొడవ ఎత్తేది ఇక్కడ నాగార్జున గారి ఫ్యామిలీ ఎన్కన్వెన్షన్ కూలగొట్టకపోవడానికి గతంలో చలామణి అవ్వడానికి ఎవరు గత గవర్నర్ గవర్నమెంట్ అందులో మంత్రి కేటీఆర్ వీళ్ళ ముగ్గురిని బహుశా అటాక్ చేసే క్రమంలో బై మిస్టేక్ సమంతాన్ని వాడేసుకున్నారా అది ఎలా ఎలా అంటున్నా అదే అది నేను అది సి ఇప్పుడు ఇక్కడ అక్కడ ఇంకో కాంట్రడిక్షన్ ఏముంది అక్కడ కేటీఆర్ నాగార్జున ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారని ఒక నిమిషం అనుకున్నాం అక్కడ తన ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారు డిమాండ్ చేశారని చెప్తున్నారు కోల్చకుండా ఉండాలంటే తనని పంపాలి నా దగ్గరికి అది డిమాండ్ అది అదే అదే హౌ ఈస్ దట్ ఇద్దరు కలిసి ఉండటం అనేది ఆ డిమాండ్ బట్టి అన్కన్వెన్షన్ కాపాడటానికి వీళ్ళు ఆవిడని ఫోర్స్ చేశారు అది దట్ ఈస్ ద నారేటివ్ షీస్ గివింగ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మై పాయింట్ కానీ నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు దెబ్బలాడాలి ఏదైనా కౌంటర్ థియరీ చెప్పాలి అంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక జర్నలిస్ట్ ఎవరితో మాట్లాడాను నాకు ఎంతో కొంత మంచి రెస్పెక్ట్ ఉన్నది జర్నలిస్ట్ తను నాతో అంటాడు ఇదంతా నాగార్జున డైవర్షన్ టాక్టిక్ అంటే అండ్ అన్కన్వెన్షన్ చేసిన దానికి పగ తీర్చుకోవడానికి నాగార్జున ఇలా చేస్తున్నాడు అని చెప్పాడు ఏమిటిది ఇది ఇప్పుడు ఇది మన ఈ డిఫర్మేషన్ లేకపోతే దీన్ని ఇష్యూ చేయడానికి నేను అన్నాను అది మీ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఎవరు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక జర్నలిస్ట్ వేరే వాళ్ళు చేసిన న్యూస్ మీరు రాస్తారు అది మీ జాబ్ మిమ్మల్ని ఎలా అంటే మీరు మీ కు కొడుకు మీ కొడుకు కలిసి మీ కూతురుని సారీ మీ కోడలను తన భార్యను అలా పంపించమంటే మీరు ఊరుకుంటారా ఎవరైనా అసలు సృష్టిలో ఏ ఫ్యామిలీలో అయినా అలాంటి ఇన్సల్ట్ ఎవరన్నా భరించగలుగుతాడా అంటే మళ్ళీ దానికి ఆన్సర్ లేదు ఇది జరిగినా జరగకపోయినా ఏ విధంగా కూడా ఆవిడ అన్న మూడు లైన్స్కి ఎక్కడ కనెక్షన్ అనేది కుదరదు దీర్ కెనాట్ బి ఒక ఎక్స్క్యూజ్ అనేది రావడానికి వీలు లేదు అసలు అది కరెక్ట్ మీరు మీరు అన్నది రైటే సా సమాంతాకి సారీ చెప్పడం ఏమిటి అని అడిగారు మీరు అసలు నేచర్ ఆఫ్ ద సారీ ఏమిటి అయ్యో నాకు తెలిసినా కూడా నేను చెప్పుండకూడదు ఫస్ట్ సారీ అదా లేదు అలా మాట్లాడేసాను నేను ఇప్పుడు ఫైనల్గా కూడా అదే అంటున్నారు నేను అంటే నేను రెండు స్టేట్మెంట్ చూడలేదు నేను విన్నది ఏంటంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పుకోలేరు అందుకని నేను చెప్పా ఎందుకంటే ఆ విలన్ విలన్ అనే అతను తెలియాలి కాబట్టి అనేది దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ హర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇన్ ఎ వే అది ఈ రెండు సెపరేట్ ఇష్యూస్ అంటున్నా నాగార్జున ఇష్యూ నాగార్జున విలన్ బట్ ఏంటి ఎందుకు ఇప్పుడు వాళ్ళు రోడ్డు మీద అంటే వాళ్ళని బెదిరిచ్చేసి నేను ఒక రౌడీలాగా వచ్చి అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళిపోవటం అనేది వేరు మీ ఆస్తి కా నేను కొలలు కట్టుకోండి అంటే కా దాన్ని ఎన్కన్వెన్షన్ కూల్చకుండా ఉంటా అనుకుంటే వాళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తే వాళ్ళే బిలెన్స్ అక్కడ దానికి ఇంక దీనికి సంబంధం ఏముంది అసలు ఇప్పుడు ఇన్ఎడ్వర్టెంట్లీ దట్ వన్ లైన్ మేడ్ ద హోల్ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్గా యూనో ఇప్పుడు జస్ట్ అక్కడ ఆపేశారు అనుకోండి ఏది విడాకులు ఇష్యూ లేకుండా సమంతాన్ని కా సమంతాన్ని పంపమని అడిగాడు కేటీఆర్ ఎన్కన్వెన్షన్ కోల్చుకుంటాం అది ఒక్కటే అనుకోండి అది ఎలిగేషన్ అవుతుంది అది హియర్సే దాని మీద ఏమొస్తుంది అది అది కేటీఆర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అప్పుడు దాంట్లో వాళ్ళు ఫోర్స్ చేశారు అనేది కంప్లీట్లీ నెగటివ్ డిఫరెన్స్ కదా అది దానికి విడాకులైందని అది దట్ ఈస్ ద ఐరని ఆఫ్ దట్ ఎంటైర్ థింగ్ అది నాకు షాక్ కానీ ఇక్కడ చాలా లాజికల్గా ఆలోచించి సపోజ్ ఎవరో దారిన పోయే వాళ్ళు ఎవరు చెప్పారు ఇలా గాసిప్ వచ్చింది వీళ్ళు ఇలా ఫలానా ఫోన్ చేసి ఫోర్స్ చేసి ఏ ఐ మీన్ ఇలా చేయకపోతే నేను కూల్ చేస్తా అని అన్నా అనుకోండి ఇవాళ రోజున టెక్నాలజీ ఏరాలో ఒక చాలా పెద్ద కుటుంబంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టిగేటెడ్ బై ఫార్మర్ మినిస్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ దిస్ హోల్ క్విట్ ప్రోకో ఓకే ఎవరైనా చేస్తారా మెడికల్ మిత్తాల కానీ ఒక రికార్డింగ్ పెట్టి బయట పెడితే ఎంత రచరచ అయిపోతుంది But is, I think is, there is no yeah. possibility. Then how could a minister... And you see, because we are living in a world where we are living on conspiracy theories. Okay. Conspiracy theory by definition can never be proved. Prove is the conspiracy theory. That's it. There are many people who have changed the attack in America. That's it. 
అది కాన్స్పిరసీ థియరీ దానికి ఎవిడెన్స్ ఎవరు అడగడో నమ్మి వాళ్ళు నమ్ముతారు అంతే అది అది కాంటెక్స్ అలాగే ప్రైవేట్ అఫైర్స్ రిలేషన్షిప్స్ గురించి కూడా చాలామంది చాలా చాలా నమ్ముతారు అది ప్రైవేట్గా నమ్ముతారు ఒఫీషియల్ పొజిషన్లో ప్రెస్లో చెప్పటానికి మీరు ప్రైవేట్గా నమ్మటానికి చాలా చాలా తేడా ఉంటుంది దట్ దట్ ఈస్ హోల్ ఇష్యూ కదా చాలు ఇప్పుడు నేను ఎవరో ఫ్రెండ్ని కలిసాను చాలామందికి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ గురించి ఏదేదో అనుకుంటారు బయట వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళకున్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గ్లామరు అది చూసి స్క్రీన్ మీద వాళ్ళ మైండ్లో ఒక పర్సెప్షన్ వస్తుంది లేకపోతే వాళ్ళు గాసిప్ మ్యాగజైన్స్ చదువుతారు ఆ గాసిప్ మ్యాగజైన్స్ లేకపోతే వెబ్సైట్లో ఇక్కడ అక్కడ చదివి దే విల్ స్టార్ట్ బిలీవింగ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ట్రూత్ ఇస్ మీరు ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు నమ్మరు కానీ వాళ్ళు ఎవరు మనకు తెలియదు దే ఆర్ నో బడీస్ వాళ్ళు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నష్టం వచ్చేది లేదు ఇక్కడ మీరు ఒక మినిస్టర్ పొజిషన్లో ఉండి అంత హై పొజిషన్లో అక్కడ నేను కూడా మా అన్నపూర్ణ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ గురించి అన్నప్పుడు అది కంప్లీట్లీ చేంజ్ ఇస్ ద బాల్ గేమ్ కదా మీరు అప్పుడు సైలెంట్గా ఉంటే మీరు యాక్సెప్ట్ చేసినట మీరు ఎవడో ఊరు పేరు లేని కూడా ఒకటి ట్రోల్ చేస్తే ఆడ ఏదో కొక్కాడు మురిగాడు కొక్క మురిగి మనం ఏం చేస్తాం దానికి ఏం చేయగలుగుతాం యూ నో అది కూడా దానికి దీనికి ఈక్వల్ చేయడం అంటే అన్న కాదు అంటే అది అది ఈక్వల్ చేయడం కూడా కాన్స్పిరసీ థియరీ కదా ఆవిడ వచ్చి చెప్పలేదు కదా నన్ను అప్పుడు ట్రోల్ చేశారు కాబట్టి నేను చేశానని ఆవిడ చెప్పారు కదా సో అంటే దట్ నేను వాట్ ఈస్ ఈ సేయింగ్ ఆ సందర్భంలో కదా చెప్పింది కేటీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఎవరో ఈవిడ మన రఘునందన్ గారి కానీ దండ ఏదో సంథింగ్ జరిగింది దానిని ఒక ట్రోల్ ట్రోల్ చేశారు ఆ ట్రోల్ చేసిన వాళ్ళ వెనకాల కేటీఆర్ ఉన్న అన్న కోపంతో మాట్లాడిన దాంట్లో వచ్చిన టాపిక్ ఇది అవును అవును బట్ అంటే ఇది ఆ ట్రోల్ చేసినందుకు ప్రతిఫలంగా సొంతంగా ఆవిడే వచ్చి ట్రోల్ చేశారు ఇప్పుడు అది అది డైరెక్ట్ గా పోనీ ఎవరి చేతనా ట్రోల్ చేయించి ఏదో పెట్టించడం కాదు ఆవిడ మీడియా ముందు నుంచింది అదే కాబట్టి స్వయంగా ట్రోల్ అండ్ షీ స్టిల్ నాట్ సెయింగ్ సారీ అది అది నాకు నాకు షాక్ అంటే ఇక్కడ అదే ఇక్కడ ఇక్కడ మీడియా ఆల్సో వాళ్ళు ఎంతసేపు సమంత సైతం అంటున్నారు కానీ వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ మంది దీన్ని హైలైట్ చేయట్లేదు అది నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద ఇంత వ్యక్తి పెద్ద వ్యక్తుల పేర్లు ఆవిడ ట్రాక్ చేసేసి ఇప్పుడు సపోజ్ ఆవిడ సారీ చెప్తే రేపు రేపటి రోజున నేను ఏమని చెప్పాలి చెప్పండి ఆప్షనే ట్రోల్ చేశారు కాబట్టి చిన్నపిల్లతనంగా నేను ఊరికే ఏదో అనేసాను నాకు ఏదో వస్తారు ఇప్పుడు ఆవిడ రీజన్ ఎందుకు చేస్తారు అనేది నేను చెప్పలేను ఐ ఐ కాంట్ సే ఇట్ ఫర్ హర్ బట్ ఐ థింక్ ద మోస్ట్ ఆబ్వియస్ థింగ్ అంటే నేను నమ్మింది దీని వెనకాల వేరే పొలిటికల్ ఎజెండా మనకి ఎవరికీ తెలియని ఒక రాజకీయ కుట్ర ఒక పావుల్ని కదుపుతున్నారా అనేది నాకు తెలియదు కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో జస్ట్ ఆవిడ మామూలుగా ఎక్కడ అక్కడ విన్నదో ఏదో గబుక్కుని అనేసారు అనేది నా నా బిలీఫ్ అది లేకపోతే నాగార్జున నాగ చైతన్య రోడ్ మీదకి వస్తే ఆవిడకి ఆవిడకి ఏం ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఆవిడకి ఆవిడకి అసలే వన్ సెక్ అంటే ఒక పైసా ప్రాఫిట్ లేదు ఆవిడకి ఏది ఫేమ్ వైజ్గా కానీ మనీ వైజ్ దేని వైజ్గా కానీ అసలు ఆవిడ ఏం ఏం వస్తుంది ఇంతమంది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అందరినీ అంత కాపుకించు తెప్పించుకునే అవసరం ఏముంది యాజ్ ఎ పొలిటికల్ లీడర్ షీ వాంట్స్ పీపుల్ టు లైక్ హర్ అండ్ షీ హెస్ నో ఇంత పెద్ద ఫ్యాన్ బేస్లు అందరినీ మీరు డిస్టర్బ్ చేసేస్తే దానివల్ల ఆవిడకే వస్తుంది అందుకనే నా ఉద్దేశంలో కేవలం ఒక పొరపాటుని గబుక్ అనిస్తారు కానీ అది చాలా అనకూడదు అనమాట ఇమ్మీడియట్గా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో అది చాలా అనుకో అనుకో అని అనేసాను అని చెప్పుంటే ఇంత రాత జరిగేది కదా అసలు కరెక్ట్ కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ డెఫమేషన్ కేసులన్నీ ఏమవుతాయి వర్మ గారు అంటే నాగార్జున గారు యాక్షన్ తీసుకోవడం ఆబ్వియస్లీ ఎనీబడీ విల్ బీ అఫెండెడ్ ఇన్ హిస్ ప్లేస్ ఐ ఎమ్ నో ఐ ఎమ్ నాట్ ఎ లీగల్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ డిఫమేషన్ కేసెస్ వర్క్ బట్ నా ఉద్దేశంలో అది ఇన్డిఫెన్సిబుల్ అది డిఫెన్స్ చేయడానికి అవకాశం లేని ఇష్యూ అది సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద కేస్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇలాంటి వాటిలో డిఫర్మేషన్ అంటే ఇట్స్ సివిల్ మ్యాటర్ ఐ మీన్ ఐ మీన్ అన్న దాన్ని బట్టి నాకు అదే నేను లీగల్ ఎక్స్పర్ట్ కాదు దాంట్లో నా మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాగార్జున కూడా అంత స్ట్రాంగ్గా తీసుకుని దాని కారణం ఏంటి బికాస్ ఈ వాంట్స్ టు మేక్ ఎ థింగ్ బికాస్ ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న యూట్యూబ్లో ఎక్కడ వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి ఏళ్ళదారు వెళ్ళదారు నమ్మే వాళ్ళు నమ్మో ఇదా అదా అని అని అనుకుంటూ ఉంటారు మీరు స్ట్రాంగ్గా దాన్ని అప్రోచ్ చేయకపోతే మీరు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే అది ఆ స్ట్రాంగ్గా చేయకపోతే అదే నిజం అనుకుంటారు కదా ఎవరు
దీన్ని కూడా ఏమి చేయలేకపోతే అసలు మీనింగ్ లేదు అసలు ఇంకా దాని తర్వాత ఎవరైనా ఏమన్నా నేర్చు ఇప్పుడు వార్ సిచ్యువేషన్లో చెప్పాలంటే మొన్న యుక్రెయిన్ మీద ఎక్కడో మిసైల్ వేస్తూ సారీ హాస్పిటల్ మీద పడింది అన్నట్టుంది ఇంచుమించు అంతేనా అంటే ఎవరో ఎవరు ఈవిడ యాక్చువల్ టార్గెట్ కేటీఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ షీ హాస్ డ్రాక్ట్ అన్ అదర్ ఫ్యామిలీ బేసిక్లీ గురి పెట్టింది కేటీఆర్ కి గురి తగిలిందేమో బుల్లెట్ తగిలింది నాగార్జున కి చైతన్య సారీ చెప్పింది సమంత సో జరిగింది ఇది సో మరి సమంత కూడా ట్వీట్ మీరు చూసే చూసే ఉంటారు షీ వెరీ డిగ్నిఫైడ్ గా అవడా రెస్పాండ్ అయ్యారు ఒక అమ్మాయి బయటకు వచ్చి వర్క్ చేసి ఇవన్నీ తట్టుకుంటూ ప్రేమ హార్ట్ బ్రేక్ అవడానికి టేక్స్ అలాట్ ప్లీజ్ డోంట్ డ్రాగ్ మీ టు యువర్ పాలిటిక్స్ అని సమంత తప్పు నా ఉద్దేశంలో ఎందుకంటే సమంత కూడా అర్థం కాలేదు పొగిడి తను పొగిడి కానీ యాక్చువల్గా దర్ ఆర్ టూ త్రీ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఈ పర్టికులర్ విడాకుల ఎలిమెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్ కేటీఆర్ కి ఇక్కడ ఏదో సంబంధం ఉంది ఆవిడ ఫలానా రకుల్ ప్రీత్ కు ఉంది అనేది అది అన్ని మూడు సెపరేట్ ఇష్యూస్ అన్ని మనం కలిపేస్తున్నాం మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక బాధ్యత గల మంత్రి పబ్లిక్ గా స్టేట్మెంట్ చేయడం నాట్ ఇన్ ప్రైవేట్ ఇన్ గాసిప్ సెషన్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్ రెండోది యాజ్ అ రిటాలియేషన్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ డ్రాగింగ్ సంబడి ఎల్స్ నాలుగోది మేకింగ్ అ స్పెసిఫిక్ అలిగేషన్ యాజ్ ఓ షీ నోస్ ద హోల్ థింగ్ అది ఇప్పుడు 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 మన ఎంటైర్ ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ గా ఒక సొసైటీలో జుడిషియరీ సిస్టమ్ అనే దానికి బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఒక ఎలిగేషన్ వచ్చింది ఆ ఎలిగేషన్ కి ఈ పార్టీ వాళ్ళు ఇది చెప్పారు వాళ్ళు అది చెప్పారు డిఫెన్స్ లో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాతే ఒక పర్సన్ మీద గిల్టీ అనే ఒక కన్విక్షన్ వస్తుంది గిల్టీ అంటే ఏంటి అర్థం చేశాడు అనేది అవును ఈ తప్పు చేశాడు ఈ నేరం చేశాడు అని చెప్పడం ఇక్కడ సురేఖ గారు ఏం చేస్తున్నారు ఫస్ట్ పర్సన్ చెప్పేస్తున్నారు ఇలా 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 అంటావు అనలా ఇలా విన్నాను అనలేదు ఇలా జరిగిందని చెప్పేశారు జరిగింది అంటే ఇట్ ఈస్ అమౌంటింగ్ టు కన్విక్షన్ ఇన్ 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 సర్టన్ స్పియర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇక్కడ చాలా వెరీ వెరీ పర్టినెంట్ క్వశ్చన్ రామ్ గారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్ ఇన్వాల్వ్ పార్టీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద పొలిటికల్ స్పియర్ ఓన్లీ టూ ఇన్వాల్వ్ పార్టీస్ అనేది పొలిటికల్ స్పియర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ ఇప్పుడు నాగార్జున గారి కుటుంబం కానీ ఇప్పుడు ఇదే ఆ కుటుంబం ప్లేస్లో ఇంకొక పొలిటికల్ లీడర్ ఫ్యామిలీ అయింటే ఇది ఎక్కడో నార్మలైజ్ అయ్యేది బికాజ్ గతంలో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్స్ చూసినట్టు కానీ డైరెక్ట్గా చూసినట్టు లైక్ ఆయన ఐమ్ జస్ట్ బ్రింగింగ్ అన్ అదర్ కాంటెక్స్ట్ బండారు సత్యనారాయణ అనే ఒక లీడర్ టీడీపీ లీడర్ రోజా గారు ఏ లాడ్జ్లో ఎవరెవరితో ఏమిటి ఏమిటని రకరకాల అలిగేషన్స్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అది ఆల్మోస్ట్ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ బట్ ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఏంటంటే పొలిటికల్గా పొలిటికల్గా దాన్ని చూసి ఏదో పొలిటికల్గా మాట్లాడుకుంటున్నారని వదిలేశారు బట్ ఇక్కడ ఏంటి సంబడి యూజ్ నాట్ అట్ ఆల్ కనెక్టెడ్ విత్ దిస్ హోల్ సిచ్యువేషన్ రావడం వల్ల నోటీస్ చేస్తే ఎవ్రీబడి హెస్ రియాక్టెడ్ కరెక్ట్ సో ఇంత యునానిమస్ రియాక్షన్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఇంటర్ కంట్రీ సో ఇప్పుడు మరి రిడెంప్షన్ ఏంటి సురేఖ గారికి సి ద ఓన్లీ పాసిబుల్ రిడెంప్షన్ ఐ ఫీల్ ఇస్ షూ షుడ్ జెన్యున్లీ సే సారీ టు నాగార్జున అని చేతనే అంతకన్నా ఏముంటుంది రిడెంప్షన్ ఎందుకంటే అండ్ ఇట్ ఈస్ సో క్రిస్టల్ క్లియర్ ఎంత ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు అంటే కొండా సురేఖ గారు ఫాలోవర్స్ కూడా నాకు చాలా మంది చెప్పారు అది ఒక్కటే అనకుండా ఉండాల్సిందే అంటే ఆవిడ ఆల్సో చాలా కంపాషనేట్ గా ఉంటారు హ్యూమన్ బీయింగ్ లైకబిలిటీ లేకపోతే ఆవిడ పొజిషన్ కూడా వచ్చి ఉండేవారు కాదు కదా అది జర్నీ ఇస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ జర్నీ కదా ఆవిడ ట్రావెల్ అయ్యి ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ వచ్చి ఇప్పుడు మినిస్టర్ అయినారు అంటే ఆ జర్నీ అంతలో ఎంతో ప్రజల పార్టీ నుంచి ఆవిడ అంటే లైకబిలిటీ అనేది లేకపోతే ఈ పొజిషన్ ఎలా వస్తారు ఫస్ట్ అంతే కదా యా ఇంకోటి అందుకని నాకు మీకు తెలిసినా కూడా అలా చెప్పారంటే నేను అన్నాను సి ఇప్పుడు ఇష్యూ అది అది నే ఆవిడన్న నేను అన్నా కూడా తప్పే అది యువర్ బింగింగ్ సమ్మన్ బయట వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మీ దాంట్లో లాగి అంత ఇన్సల్ట్ చేయటం అనేది ఎవరు చేసినా తప్పేది సేమ్ థింగ్ మా మా మదర్ చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా అదే అనివాడు అవును బయటకి డ్రాగ్ చేసి పబ్లిక్ ఎలా మాట్లాడడం అనేది ఇట్స్ అన్ అఫెన్స్ అందులో బాధ్యత గల పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ అన్ అఫెన్స్ కానీ అదే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ షీ అపాలజైజ్ లాజికలీ విల్ అపాలజీ బీ యాక్సెప్టెడ్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ in the current comedy see i mean i i i personally think apology i would cheppina oka gantlone rendu gantlone apology cheppunde i think it would have worked entha work ayyedi maybe 
నాగార్జున వాడు థాట్ ట్వైస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు కోర్టులకు వెళ్ళి చెప్పారు నో బడీ వాంట్స్ టు గో టు కోర్ట్ ఒక ఇష్యూని దాన్ని వెనకాల పడి ఆ కోర్టులు చూట్టు తిరిగి ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు కదా కా కాన్బర్ట్ పొజిషన్లోనే చేస్తారు ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ కూల్ డౌన్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఏంటి డీలే చేసేటప్పటికి అది మంట అంటుకొని వెళ్ళిపోయి మొత్తం నేషనల్ మీడియా మొత్తం రిపబ్లిక్ టీవీ అన్ని టీవీల్లో వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అపాలజీ చెప్తే ఇట్ లుక్స్ లైక్ ప్రెజర్ మాల్ అని చెప్పారు అనుకుంటారు ఇప్పుడు బట్ ఇప్పుడు ఏంటి సిట్టువర్ గానీ కూడా ఏం చేస్తారన్న సిట్టువర్ గా ఆవిడ అనేది అనేసరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు డిఫమేషన్ కేసులో డిఫెన్స్ ఇవ్వడానికి ఎందుకు అన్న ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది అనేది చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు అసలు అది నేను చెప్పేది కరెక్ట్ అయితే ఇంకొక ఇప్పుడు 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 ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది మీకు ఓన్లీ ఛాన్స్ ఫర్ హర్ జస్టిఫికేషన్ ఈజ్ సమంత ఆవిడ తరువు అనమాట ఆవిడ చెప్పింది కరెక్ట్ అని అది అది ఒకటి తప్పిస్తే వేరే ఛాన్స్ ఏమి ఉంటుంది చాలా పెద్ద ఇప్పుడు మరొక మీరు కొత్త కోణం లాజికల్ ప్రాసెస్ అదే కదా ఇన్ఫాక్ట్ ఈ మొత్తం గవర్నమెంట్ అంతా బికాస్ షీఈస్ కేసులోని పార్టీలోని జనంలోని ఏమి ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది నాకు తెలియదు కానీ ఐ ఫీల్ ఆవిడ పర్సనల్గా ఇప్పుడన్నా చెప్తే అంటే నిజంగా ఫీల్ అవుతున్నట్టు చెప్తే ఎంతో కొంత ఎట్లీస్ట్ పబ్లిక్ మైండ్లో కొంచెం తగ్గుతుంది అనేది నా ఫీలింగ్ ఒకవేళ హ్యూమన్ ఫెయిలింగ్ అనేది నా ఫీలింగ్ ఇప్పుడు హ్యూమన్ ఫెయిలింగ్ అంటే అర్థమేంటి మన అందరిలోని అది ఉంటుంది కొంచెం ఏదో నమ్మేసి వాళ్ళు చెప్పింది నమ్మేసి వీళ్ళు చెప్పింది నమ్మేసి ఒక్కొక్కసారి మనం ఒక్కొక్కరు మాడకుండా నేను రూమ్లో ఐదు రూపాయలు మాడతాను ఎప్పుడు తాగేసి ఉన్నప్పుడు ఇంకోటితో మాడతాను అంతేగాని ఇలాంటి సెన్సిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ బయట ఎవరు మాట్లాడరు చెప్పుంటారు ఎవరో ఒకరు చెప్పుంటారు ఆవిడ చెప్పట్లేదంటే ఏమని అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆవిడ ఎందుకు అన్నారు అర్థం కాకపోతే అర్థం అవట్లేదు ఫస్ట్ సో ఇక్కడ మెయిన్ అకార్డింగ్ టు హర్ మెయిన్ పర్పెట్రేటర్ ఇక్కడ సదరు మాజీ మంత్రి గారు అకార్డింగ్ టు హర్ దట్స్ వాట్ షీ సీ షీ బేసిక్లీ సేయింగ్ కేటీఆర్ బ్లేమ్ చేస్తా కేటీఆర్ ఎలాంటి వారు అని చెప్పటానికి చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ వచ్చేసి వచ్చారు వచ్చారు దాంట్లో సో ఎక్కడో కొట్టబోయి ఏదో తగిలింది అంతే అంతే సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆవిడ నిజంగా నమ్మితే ఇది ఆవిడ ఏదైతే నారేటివ్ ఇచ్చారో ఆ నమ్మిన దానికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గాలి వాడితే కదా చెప్తే ఓన్లీ పర్సన్ హూ క్యాన్ టెల్ దట్ హర్ టు సమంత ఇంకెవరు చెప్పగలుగుతారు సమంత కాకుండా నాగార్జున చెప్పరు కదా మేము ఫోర్స్ చేసామని చెప్పలేదు కదా ఓన్లీ పర్సన్ హూ క్యాన్ సే దట్ ఈ సార్ సమంత కాకుండా ఇంకేం సోర్స్ ఉండదు చెప్పండి అది పోనీ సమంత ఎవరో ఫ్రెండ్కి చెప్పింది అనుకుందాం ఒక నిమిషం అవును ఆ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఆ ఫ్రెండ్ నిజం చెప్పి నేను తీసుకుంటారా ఇప్పుడు మీ గురించి నాకు ఎవరో చెప్తారు సత్న ఇది అని అంటే ఎవరో మీకు తెలుసు కాబట్టి అతను ఏం చెప్తే నేను నమ్మేసి నేను ప్రైవేట్గా నమ్మొచ్చు ఎందుకంటే మనకున్న వీక్నెస్ అది పబ్లిక్లో చెప్పను కదా నేను సత్న ఇది అని నేను మళ్ళీ నేను ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి చెప్పను కదా సో అప్పుడు మనం కూడా చెప్పకపోతే ఎమ్మెల్యే పద అంతమంది లక్షల మందికి రిప్రజెంటేటివ్గా ఉండి మినిస్టర్గా ఉండి ఇన్ని సంవత్సరాలు పాలిటిక్స్లో ఉండి అంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా మాట్లాడటం అనేది షాకింగ్ చాలా చాలా షాకింగ్ ఇప్పటికీ ఐ జస్ట్ వండర్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ హర్ మైండ్ అండ్ ఇంత రభస అయిన తర్వాత అసలు ఈ మొత్తం సిచ్యువేషన్లో కేటీఆర్ గారి రియాక్షన్ ఏమైంటుందో ఐ నో ఐడియా ఎంత ఇదంటే ఈవెన్ టు రియాక్ట్ యుల్ ఫీల్ లక్ష్యం యుల్ ఫీల్ ఎంబారెస్డ్ అసలు ఆ కంటెంట్ లేపటానికి ఎంబారెస్మెంట్ ఫీల్ అవుతుంది అవును 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 అది ఇవరు ఈవెన్ ఒక కార్యకర్త దగ్గర నుంచి కూడా అలాంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేయమను అలాంటి మాటలు అంటాం అది లాస్ట్ క్వశ్చన్ వర్మ గారు ఇప్పుడు కొండా సురేఖ గారు ఈ స్టేట్మెంట్ చేసినప్పుడు ఆవిడ షీఈస్ అ మినిస్టర్ కాబట్టి గవర్నమెంట్లో వ్యక్తులు కీలక వ్యక్తులు దీనిపై మాట్లాడ మాట్లాడడం మాట్లాడకపోవడం దాన్ని ఎలా అనుమతించుకోవాలి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్ ఎందుకంటే అక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళకు ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ వేరియస్ ఆ యొక్క కాన్షియన్స్లో వాళ్ళకు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఉండొచ్చు వాళ్ళకు ఉన్న పాస్ట్ రిలేషన్షిప్ లేకపోతే ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ టూ మెనీ థింగ్స్ ద హ్యావ్ టు కన్సిడర్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటానికి కానీ ఇవ్వకపోవటానికి కానీ ఎంత రేంజ్లో ఇవ్వాలి ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలి అనేది 
ఐ ఆమ్ నాట్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ దాంట్లో నాకు ఎక్స్పర్టీస్ లేదు ఐ డోంట్ నో బట్ అండ్ వన్ టు వన్ బయట చెప్పకపోవచ్చు స్ట్రాంగ్గా చెప్పకపోవచ్చు కానీ వన్ టు వన్ దీన్ని కండెమ్ చేయని మనిషి ఉండడు అనేది నా బిలీఫ్ కరెక్ట్ ఇంపాసిబుల్ అది అందరూ కండెమ్ చేస్తారు సో నోరు జార కాలు జారినా పర్లేదు నోరు జారకూడదు అంటారు చాలా స్ట్రాంగ్ కామెంట్ అది ఇన్ఫాక్ట్ ఐ షుడ్ టేక్ దట్ బట్ ఇక్కడ నోరు జారి ఒక పెద్ద మాట అనేసారు కొండా సురేఖ గారు అండ్ షీఈ్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఒక వలయంలోకి చిక్కుకుపోయారు ఆవిడన్న మాటల వలయం ఇప్పుడు మీరు నేషనల్ టీవీ టైమ్స్ నో వీళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు షాక్తో చెప్తున్నారు వాళ్ళు నమ్మలేకపోతున్నారు అసలు పాలిటీషియన్ ఇలాంటి మాటలు అనొచ్చు అనేది వాళ్ళు నమ్మలేకపోతున్నారు అసలు వాళ్ళ మొహంలో షాక్ ఉంది ఎందుకు సెన్సిటివ్ అయిపోయిందంటే ఇట్ హెస్ షేక్ ఇన్ ద వెరీ ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ 